。孩子，你有什么打算？男儿立于天地之间，应该胸怀大志，顶天立地，一当快意恩仇。我要先回云城，再回京都。我要让秦家和宋家在云城重名，让童家灰飞烟灭，拿回本该属于我自己的一切。好，义父支持你。你回云城，全面负责云城东部县城建设。云城现在什么情况？宋顾两家开始对四大家族之一的陈家进行明里暗里的侵吞，秦家也进行一些生意上的扩张。宋家是京都童家在云城的势力，仗着童家在云城为所欲为。哼，那宋家更留不得。对了，我女儿徐念婉月怎么样？徐念还是跟以前一样按部就班。你前期秦舒婷，后天要跟宋豪举办订婚宴，而秦婉月也被安排跟宋杰订婚。哦，对了，你女儿被秦家安排跟顾家儿子联姻。秦广，你可真是丧心病狂！义父，我今天就回云城。风云公子小姐归来。云城，我回来了。你这公司发展挺不错呀，这次来云城可要麻烦你。哥，你有什么打算吗？我在狱中待了整整七年，这七年里，秦淑婷从来没看过我一次，就像人间蒸发一样。凌霄哥，我出狱之后。了解到他给我生了一个女儿，五年前随秦家来到了云城，我现在联系不到他，所以先找到你。我要先见我的女儿，然后再当面问问秦淑婷，为什么这么多年就当没有我这个老公？秦家现在是云城的大家族之一，我听说已经让秦淑婷跟云城四大家族之一的宋家联姻了。秦家。不给我一个满意的答复，我一定让你付出代价。现在就去请假。我宣布一件事：方家那个废物获得减刑，提前出狱了。我打算让舒婷回趟宜城，去跟那个废物把婚离了。离婚协议我已经准备好。那个废物耽误了我们家舒婷这么多年，要不是因为他。咱舒婷和宋家宋大少的孩子都好几岁了，今天就去云城，我陪舒婷一起去。爸妈，要是那废物不同意离怎么办啊？哼，这可由不得他，一个刚出狱的废物，他要是不肯离，打断他的腿。那就安排，妹啊，今晚航班。行。真是一出好戏呀、啊！不用你们找我，我不请自来了。方凌霄。你这个废物不是在宜城刚出狱吗？来云城干什么？这个废物来的正好，赶紧把离婚协议书给签了，省得我们跑一趟宜城。康哥，你我两家是同乡，你念你和舒婷夫妻一场，你赶紧把离婚协议签了，我给你五十万，立马滚蛋。从此我们互不相欠。你们这如意算盘打的真不错啊，还被你们说的冠冕堂皇的。方凌霄。方凌霄，你不算宜城坐牢，怎么跑到云城来，还跑到我家？你是不是逃狱出来的？赶紧给我滚，别留在我们家！你放屁！凌霄哥是减刑，提前一年释放的。别啰嗦了，赶紧把离婚协议书签了吧。这离婚协议书我可以签，但是得按我的要求来。啊、你是不是坐牢坐傻了？你敢提要求了？一个坐过牢的人有什么资格提要求？方凌霄，你是不是想趁机狮子大开口？<笑>我告诉你，我的要求就是，我女儿的抚养权必须归我。方凌霄，你一个坐过牢的废物，你拿什么养女儿？一事无成，乐乐的抚养权我绝不给你。
，不给我女儿的抚养权，就别想让我在这离婚协议书上签字。你就想要钱是吧？看来你做了几年牢，长本事了，懂得坐地起价了。行，我就算可怜你，再给你加五十万，整整一百万，这是你这个垃圾这辈子都挣不到的钱。真以为我会像你们一样无耻吗？别说给我一百万，就算给我金山银山，我也不稀罕。我只要我女儿的抚养权。真是坐牢坐傻了，你不识抬举。你这个不知好歹的东西，我不管是想赖着我姐，还是想狮子大开口，你都别痴心妄想。一个坐过监牢的废物。对、哎，只要敢过来，我就掐死他。我为什么坐牢啊？你们全家比谁都清楚吧？特别是这个人渣最清楚吗？不知道，不知道人说什么。你自己的事，你不要诬陷我。我诬陷你？你自己飙车撞死了人还逃逸，然后逼着我喝酒，把我灌醉，再把我抬到车上，达到嫁祸于我的目的。范丽香，你这个废物，你自己惹的祸，你不要加害我弟弟。秦志江，没想到你们全家，甚至还有你。真的拿我当一个废物，当我是一白痴？真以为老虎不发人是病猫吗？啊！你给我，别动！要想勒死你，过来试试！赶紧放开我儿子，否则我让你走不出秦家。我倒是想看看，你让我怎么走不出去的。凌霄哥，凌霄哥，真的是你吗，凌霄哥？乐乐，这是爸爸，快叫爸爸！真的是乐乐，我的好女儿乐乐，乐乐，乐乐，干嘛呢？放开，放下！哎，放下！乐乐，放开！放开！乐乐，他不是爸爸，他是骗你的。妈妈，他是爸爸。我经常看爸爸的照片，玩玩阿姨手机里有好多爸爸的照片。秦婉玉，你这个臭不要脸的贱人，你真是吃里扒外！你，我知道你这个贱人喜欢这个废物，要不是我跟他联姻，你早就给他滚到一张床上去了。一个贱人，一个废物，你们倒还挺般配的。唐姐，你别瞎说，我是很喜欢凌霄哥，可我和凌霄哥之间是清清白白的，请你自重些。乐乐还在这呢。妈，你带乐乐去楼上房间。乐乐，我们上楼。乐乐，乐乐，走开！你这个臭不要脸的贱人，还敢跟我说自重？我和凌霄哥从小就青梅竹马，当初爷爷也是让我和凌霄哥联姻，还不是因为你和大娘去奶奶那里鼓动，才坏成了你。你这个贱人！你再敢胡说八道，我撕了你的嘴！反正既然堂姐现在要跟凌霄哥离婚，那我就可以堂堂正正追求我的爱情了。既然堂姐现在要跟凌霄哥离婚，那我就可以堂堂正正追求我的爱情了。秦婉玉，你真是不要脸！啊！够了，婉玉。对不起，因为曾经我的软弱，也因为我的无奈，错过了咱们的青梅竹马，也错过了我们的情窦初开。我以后不会再错过了。我保证，我方凌霄和你白头偕老，娶你一世繁华，护你一世周全。凌霄哥，无论你此生是贫穷还是富有，我都不要再跟你分开了。我谁是你的人，死也是你的鬼。你们两个当我是透明的吗？你在我心里已经死了。离婚协议书我随时可以签，我也不想再和你秦家有任何瓜葛。我只要我女儿的抚养权。乐的抚养权绝对不会给你。这婚，你离的离，不离的离。哼，我就给你们三天时间。三天之后得不到我满意的答复，我会让整个云城看一看你们秦家的嘴脸，让大家看看
你们秦家是多么的厚颜无耻，甚至让你们付出更大的代价！你真是坐牢坐傻了，你不识抬举！我方凌霄从今往后不再受人欺辱，我必定会有仇报仇，有恩报恩。凡与我有恩者，我必敬之；与我有仇者，并诛之。<笑>方凌霄，你这个废物，你居然敢大言不惭，如此猖狂！我一定告诉我姐夫宋大少，他可是阴臣破阶之王，你就等着洗好脖子受死吧！哈哈哈哈哈，阶之王是吧？好啊，随时恭候。哼，秦婉月那个贱人还真就那废物走了。爸，你爹不能轻饶了他。先处理废物的事儿，坐了几年牢，现在变得如此狂妄。怎么样？你去查查，这个废物在云城落脚点。好，舒婷啊，乐乐抚养权，绝不能给那个废物，否则的话，会坏老秦家继承云城四大家族的计划。还有，也绝不能让废物滋生事端。你赶紧联系宋大少，我们务必先下手为强。来，云霄哥，弟弟为你接风，今晚不醉不归。来，成。这不是大美女婉月妹妹吗？你素缘分就是这么奇妙啊，能吃个饭都能碰。苏二少，请你放尊重点。你要干嘛呀？你是想动手吗？知道我是谁吗？云城宋少，我大哥是搏击之王宋豪。就你这个小八子，分分钟灭了你！哎呦呦呦呦！今天点的这个菜有点寒酸呐、啊，我看加上那个酒水，也就千八百的吧。服务员，把你们家的招牌菜一个一个都给我上一遍。啊，对了，还有我存在你们这的 l a f e t t 给他们上两瓶哈。宋嫂，单这招牌菜全送的话，要大几十万了，确定要上吗？怎么了？是我买不起吗？啊？信不信让你们经理炒了你？仗着你们宋家有几个臭钱，就嚣张跋扈，人模狗样的！你他妈谁呀？敢跟我这么说话？苏二少，你想干嘛？你给我出！可以呀、啊。要是这两个垃圾能把我点的单给买了，那我就出租了。服务员。把刚才的招牌菜全上，再上两瓶，跟这货一样的酒，多少钱？买单。好的，我去拿刷卡机。先生，请稍等。李小克，你个垃圾，你就装吧啊！收我的卡。哎哎哎！我说的是让这两个垃圾买单啊。孙二少，你别太过分。上我的卡。刷卡成功一百八十万，先生，你刷卡成功，请用餐开心。哦，你这个垃圾还真买单了啊！回家坐车的钱还有吗？别废话了，赶紧滚！两个垃圾啊！我记住，我哥明天就回云城了。我这次来云城，主要是和云城城主李长民。落实云城东部新城建设事项，这是万亿工程，已经确定，由我讲一下，全面负责。海天啊，我会从京都安排一个人来，全面落实项目推进，你要全力配合好。现在呢，就开始筹划一个项目招商会。是，蒋家儒。父母，那个年轻人。不管是害我，还是救我，明天这个时间，务必找到他，带到我面前。是老爷。哎，对了，啊、嗯，对他还是要客气点。明白，老爷。二夫，到底是什么人啊？还要蒋家主亲自下令
，而且还要客气点。下午我陪老爷出去散步，老爷药忘拿了，我回去拿药，再回来，老爷就晕倒了。那小子就在旁边，我一看呀、啊，他就不怀好意。老爷还认为是那小子救了他，哎，末了他还咒老爷。要不是当时我要照顾老爷，这小子跑得又快，我当时就把他灭了。这,这死活的东西，就算是把云城翻个底朝天，我也要把他揪出来。福伯，那小子长什么样？路周边啊都有监控，你去查就知道了。行，我现在给你追查。哎，龙丽，还是对他客气点。但如果他耍横，就给他点颜色。行。爸，妈，你这个死丫头，打几个电话都不接，你死哪去了？你们，你们是谁？呃，你是小芳吧？啊。那个是小徐，徐，对，叔叔阿姨好，叔叔阿姨好，你还真是小芳，你还真跟他在一起？对呀、啊，怎么了？怎么了？天都快被你捅破了！你大伯打电话把你爸又大骂一通，还威胁我们说，如果你还跟这小子在一起，就让我们滚出云城。他凭什么？凭什么？凭人家财大气粗，凭人家是秦家家主，我们只能忍气吞声啊。就是你，什么都让忍气吞声。当年爸去之前，可是指定你接班做秦家家主，就被你妈多说几句，就把这家主位拱手给你大哥了。不都是一家人吗？谁做这个家主不一样吗？他尽管把你当一家人了吗？一到云长就让你守着破工厂这么多年，还三天两头把你说教一通，也难怪。你只是你爸的私生子，那老太太又不是你亲妈。你，你什么你？老太太都死都没有给你留下什么之前家产，她当时看你亲妈走得早，可怜你，怕你成为孤儿，才同你回到秦家。你以为她是大发善心？她只是在外人面前留个好名声。小芳，我绝不同意跟婉约在一起。妈咪，你闭嘴！我知道你心里一直有这个小子，我不同意跟他在一起，不主要是因为你大伯。当时方家和秦家联姻，你爷本来指定就是你和他。可你奶奶非要秦淑婷的狐狸精换了你，我就是气不过你这个软骨头的样子，说不要我女儿就不要她了。哼，现在再想和她在一起，那是不可能的。阿姨，以前我也是逼不得已，不过你放心，从今往后，我不会再辜负王爷了。我再跟你说一遍，我绝不同意你跟她在一起。我再跟你说一遍。我绝不同意你跟他在一起，你们赶紧走！妈，你干嘛？我们家不欢迎他。妈，你让他们走，那我也走。你这个死丫头，你翅膀硬了，想造反不成？王爷，先听妈的，不然大家会太尴尬了。那雷小哥，我明天去找你。你要是明天敢去找他，我打断你的腿！走，走，回房间，妈妈，走，走，回房间。小芳啊，啊，不管婉约他妈怎么说。我不在乎你有钱没钱，也不在乎你有多大本事，我甚至不在乎你二婚还带个孩子。但是你们俩现在个人的安危都保证不了，我怎么可能让婉月跟着你们担风险呢？秦叔，这话怎么说？我大哥那可不是省油的灯啊，他背后还有宋家，那宋家在云城黑白两道呼风唤雨啊，说不定人家现在正在寻思着怎么对付你们呢。你们俩明天是凶多吉少啊，我看。你们连夜赶紧离开云城吧，至少也出去躲一段时间去。孩子，我是真的帮不了你们，我不可能眼睁睁的看着婉月跟你们卷到一起去啊！我明白，谢谢七叔，你们好自为之吧。姐夫，方凌霄那废物上班的地方就在楼上。
。婉月，你不应该过来。这几天秦家会想着办法对付我，你应该在家里待着，别让父母担心。凌霄哥，我不管，我担心你。我打听到，除了我大伯和宋家在找你，还有洪家也在找你。洪家可是云城四大家族之首。我估计他们已经在来的路上了，你们赶紧去避一避吧。对，林霄哥，听婉月的，你们俩赶紧先走，我留下来对付他们，还可以拖延点时间。那两个货物在哪间？姐夫，就前面那间。嗯、我好像闻到了一股血腥的味道。看来今天是很不平静的一日，你们两个先回去。一起走。想跑？没那么容易。想跑？没那么容易。方云霄，这个废物，看你今天还给怎么嚣张！今天不把你们打地满地找呀啊，我就不姓宋。秦婉月。你个小贱人，非得跟这两个垃圾混在一块吗？啊，行，一会儿等我收拾完这两个垃圾，就带你回去，好好的玩死你！别废话了，怎么的呀？要动手吗？你这个垃圾，想进去投胎？行，从我胯下钻过去，留你半条狗命！你还真不知道天高地厚，那就试试，来。哟，来来来来来来来来，哥，该死，放心，没什么。来，来看，今天不是你死，就是我。啊。<笑>丽姐，我查到了那小子叫方明霄，楼上就是他上班的地方。走吧，哎，丽姐，那是秦子云的车。我打听到秦家和宋家要对付秦芳那小子。听说宋豪已经回到云城了。那个混蛋一向目无法纪，杀人不眨眼的，别让他把秦芳那小子给打死了。你们两个留在这儿，我们走。小心！小子，没想到有两下子，碰到本上的我，算你命苦。哼，我也就是认不上而已，看把你嘚瑟的。洪小姐，是不是这货惹到你什么了？吼吼吼，这个垃圾连洪小姐都敢惹啊！洪小姐，你放心吧啊！我哥正在收拾他，一会儿我让他跪下来给洪小姐赔礼道歉。<笑>洪小姐，你就看我怎么好好收拾这个垃圾。小姐，要不要制止？先等等。不是很狂吗？嗯，你个垃圾，这白公子不死，我一定干死你！啊、你把我哥给放开！就是，你信不信？我宋家让你，都得好死！是吗？是吗？这功夫蛮厉害，看样子现在是带不走他。关公子还是就此罢手。我要是不罢手呢？凌霄哥，算了吧，给他们点教训就行了。你还要为乐乐着想呢。好，滚！哥，哥，哎，你给我等着！嗯，你给我等着！走，拉子。
你们两个怎么还不走？是觉得我不会跟女人动手吗？四大家族的洪家又怎样？最好别惹我。方公子，我是洪家的洪丽，今天来不是跟你挑衅的，是想请方公子跟我走一趟。凭什么？没空。拿来吧。方公子，好好考虑我刚刚说的话，我会再来的。李小哥，你有没有伤到哪里啊？我没事啊，挺好的。李小哥，你刚真是太神武了，以前也没有发现你会这么厉害的武功，是不是在监狱里面学的？要真是这样，我也到监狱里面蹲一下，也练就一身绝世武功。呵，想什么呢？神剧看多了吧？李小哥，你别听徐念说些不着调的。不过我也好奇，你怎么有这么厉害的武功呀？连宋豪都打不过你。呃，有一天我做了一个梦，醒来之后就会武功了。骗人！不想说算了。哎呀，林霄哥想说的话，自然就跟我们说了。现在我们得想想后面该怎么办。嗯，秦家跟宋家已经够可怕了，现在又多了个洪家。哎，林霄哥。洪丽好像跟我大伯和宋家不是一伙的。林霄哥他一来到云城，我就跟着他。我敢保证，他跟洪家从来没有接触过。嗯，那就奇怪了。我大伯和宋家肯定不会善罢甘休，现在又多了个洪家，以后我们只会更危险。对呀、啊，那我就在云城杀出一条血路。宋家主，顾家主，这次有宋大少出马，他刚出狱的废物就不足为虑了。宋家主，咱俩得尽快选个黄道吉日，给这个宋大少和楚婷啊办个订婚宴。嗯，好，好。啊，对了，你们家那个大侄女，她叫秦什么来着？婉月。哦，对，秦婉月。哎，我们家宋杰可是喜欢上她了。秦家主。哎呀，你看看，这是我家大侄女这辈子修来的福气，让她嫁给宋二少啊，我做主了，咱就亲上加亲。好，金家族，你家乐乐和我儿子的事儿，可别忘了。对对对，我怎么会忘了？等乐乐成年后啊。我八抬大轿送到故府。秦家主，我儿子可等不了那么久啊！李家乐乐出朝后就要送到我顾家。啊，好，好，好，就按顾家主说的办。今天喜事连连，咱们干一杯！来来来，宋大少，你却怎么了？你却怎么了？那废物！收拾了吗？别提了，是那个垃圾偷袭我哥。对，是那废物不讲武德。你胳膊怎么受伤了？走，给我哥拿点药。行吧，这个垃圾会点功夫。宋家主，顾家主，看来咱们得增派高手了。高手我这儿有，东云新晋拳王，今天早上跟我一起来的云城，一会儿我就去九天和他会合。今天我一定要把这个垃圾给灭掉。有东云人参与，还是？动静不能太大呀！你们可以找个偏僻的地方下手啊。这个垃圾现在肯定有所提防，约他出来恐怕没那么容易。我们只能主动上门。对了，洪家也在找这个垃圾的麻烦。洪家，洪家作为四大家族之首，又是云城首富，京都还有神秘大家族为他撑腰，一向自有心高。跟我们不怎么来往，但是我们有很多生意又需要他洪家。你们说，这次要能把他废物干掉？你们说洪家会不会领这个情？这以后，哎，云城东部陈氏建设项目被金城首富蒋家给垄断了，又交给了洪家来负责。这个蒋家就是你们说的洪家背后的神秘家族。东部新城建设招商会一个月后召开，这事儿如果能让洪家满意，那东部新城建设我们必能分得一大杯羹。这可是天大的意外收获呀、啊！哈哈
，你们还有什么良策？赶紧把那狗东西约出来。这有，宋二少，你先去处理伤口，你们等我通知。我等不及了，我恨不得现在就把那个垃圾给灭掉。你们有什么好的对策？宋大少，这就是他的软肋，您知道。还是秦叔叔够了。爸，姓方的小子可能不简单，连宋豪都不是他的对手。要把他带到蒋家主面前，您可能需要再多调派几名高手给我。嗯，马上去跟蒋家主汇报。好。爸，你是不是要为乐乐威胁那废物啊？怎么，你不同意啊？你放心，乐乐还跟顾家联姻，不会有危险的。我刚刚听顾家主说，等乐乐出朝就要送到顾家，为什么不等到乐乐成年呀？舒婷，爸不妨给你直说，顾少是极阳体质，阳气过旺，已经危及生命了。顾家主啊，找遍世界顶尖专家都束手无策。后来啊，听一位高人指点啊，说需要找个极阴体质的异性进行交合。顾少才能彻底控制体内阳气，交合个七年八年，顾少彻底痊愈。乐乐就是基因体质。那顾少痊愈了，乐乐是不是有生命危险啊？哎，放心，乐乐不会有生命危险，只是呢会衰老快些，至少也有个三四十年的寿命。爸，这是拿乐乐的生命做赌注呀！我不同意，乐乐可是我的亲生骨肉呀！你敢不同意，我就算要你的命，你都没得选。不同意，我就算要你的命，你都没得选。爸，你怎么？你懂个屁呀、啊！只要能得到宋家顾家支持，这次把那废物做掉，说给顾家不支持我，我秦家就定能跻身云城四大家族，而陈家自然会滚出云城四大家族之列，说不定。我亲家还能成为四大家族之首。爸，那也不能拿乐乐的生命做赌注呀！头发长，见识短，做大事要不拘小节。乐乐只是拧开废物剩杂质啊，为我们齐家做点贡献，那是他的福气。今后啊，有宋大陆生了孩子，那才叫高贵呢。倒是，你要多风光就多。那，我听爸的吧。好了，我你安排人去通知那个废物，你让弟啊把乐乐交给宋大傻。老爷，那小子我们找到了。人呢？蒋家主，他功夫很厉害，也很狂妄，软硬不吃。我没能把他带过来，连宋家宋豪也被他打得很惨。不过您放心，我一定多带几名顶尖高手。一定把他带回来。他跟宋家有恩怨吗？目前不清楚，但是我看得出宋豪对他招招下狠手。但宋豪被他打得很惨，一定不会善罢甘休，后期估计会痛下杀手。那尽快去找到那年轻人，不要让人伤害他。那尽快去找到那年轻人，不要让人伤害他。明白，老爷。蒋家主，您手上的半边玉佩可以给我看一眼吗？女儿，别放肆啊！无妨。蒋家主，方公子手上也有一块一模一样的玉佩。你确定？确定。哎，洪家主。马上把家里的顶尖高手组织起来，我们一定要保护好方公子。哼、嗯，务必尽快找到方公子，若有人伤害他，格杀无论。遵命。徐念。凌霄哥没带手机，现在又联系不上他，我都快急死了。他明知道傅大伯的冤凶多吉少。
怎么就不听劝呢？你问我，我哪知道呀？要不说你俩还真是天生一对。你什么意思啊？你一个色胆包天，一个胆大包天。我都快急死了！你在这胡说八道什么呀？你着急有什么用啊？他又不让我们一起去，否则还有个照应。我俩就算去了。也只会拖他的后腿，他就不该去。你们来找凌霄哥干嘛？他都说了不会跟你们去的。秦姑娘，我们是来救方公子的。方公子在哪里？救凌霄哥。秦姑娘。宋家派出了绝世高手来对付方公子，你赶紧让方公子跟我们走。现在只有我们能保护得了方公子。你们真的是来救凌霄哥的？你们真的是来救凌霄哥的？是的，我怎么相信你们？小伙子，我还认识吗？鄙人周福。昨天下午，你的好友方公子救了我的姥爷，记得吗？哎，老先生，哎，哥，别去，要是遇到心术不正的人，会被讹上的。咱不能见死不救，你拿手机录视频，我看看。行吧，老先生，老先生。你干什么呢？你什么人啊？谋财害命！我、哎，老爷，我可跟你说，我们老爷是万金之躯，要有什么事儿，你一万条命都赔不起。你，老爷，老爷，他马上就会醒过来，很快就没事了。你说他没事就没事啊？有事我你碎尸万段。你，老爷，老爷，你醒醒啊！真是的呀，老毛病犯，好像是一个年轻人救了我。老爷。就是这小子，他是想害你。幸亏我及时赶到，制止他了。你胡说，老爷，没事就好。我送您去医院。老爷，老爷，您您慢点。他是中了蛊毒，应该有十年以上，积极成灾。如果再不及时根治，不出两年，肯定会命归黄泉。你怎么胡说八道啊？啊，救我们老爷！<咳>哎，老爷，老爷。老爷，爱信不信，言已至此，去秦家。哦，对对对对，哦，对对对对，昨天下午，凌霄哥救了他们老爷。我感觉他们应该是真的来救凌霄哥的，我们赶紧告诉他们凌霄哥的位置，让他们快点去救凌霄哥。怎么回事？方公子到底去哪？秦家约了凌霄哥。到东江灵山去了，他们肯定是不怀好意。我们要赶紧去救凌霄哥，我跟秦婉月也跟你们一起去。救方公子有我们就够了，你们两个就待在这，哪里也不要去。说不定方公子吉人有天相，会平安回来的。这是我的名片，如果方公子回来了，及时联系我。爸，福伯，我先去趟东江灵山。等等，这样，我去跟蒋家主汇报。你马上打电话给地下天华梅镇，还有召集我们洪家的最顶尖的高手，去东江灵山跟你们会合。好，护婉，请，请。哎呀，林小姐，雷天王，待会见到方公子，务必全力保护。只要对方公子动手的，都格杀勿论。方公子可是我们老爷最重要的朋友。林大哥，各位，等到进入林子之后，大声的呼叫方公子，动静都给我弄大了。洪小姐，动静大了会惊动宋家打手，就是要惊动宋家的打手，让他们知道方公子有人来营救，才会有所忌惮。洪小姐，你说的对，赶紧走。方公子，方公子，方公子，方公子。住手！你放了我女儿，小杂种，别乱动啊！
你说放开就放开啊，小垃圾！咱你啊，你什么你啊？你要敢再乱动的话，我一刀插下去，你信吗？你要是伤害我女儿，我一定灭你们宋家满门！你要是伤害我女儿，我一定灭你们宋家满门！我好怕怕哟！你再敢逼刀一个字儿，我就一刀插下去，信不信？你要是束手就擒的话，我可以考虑考虑，放了这个小杂种啊！啊！上啊！上啊！关公子，关公子。撤！关公子，关公子，你个死垃圾，敢跟我抢女人，现在知道怎么死的了吧？呸！关公子，关公子，关公子，关公子，关公子，关公子，关公子，快！没有气息了，这这让我怎么跟老爷交代呀？也许有救，真的，赶紧送医院！你们两个赶紧把方公子抬起来，动作快点！司马少，你确定的废物死了？放心吧，那垃圾死翘翘了。哼，本想给这废物留一条贱命，使他自己啊不知好歹，自寻死路。乐乐没事吧？乐乐应该没事，已经在房间睡了。我让子明哄他说：“宋杰叔叔带他玩个游戏，他还觉得好玩呢。”司马少，我和你爸爸挑了黄道吉日，一位后给你和舒婷啊订婚。<笑>谢谢秦叔叔，不，谢谢爸。<笑>好女婿，秦叔，那我跟秦婉月的事儿您可别忘了。哦，对了，二少和我折腾的事儿啊，我做主了。在你哥和你嫂子订婚之日啊，也安排你和婉月订婚。好，太好了，<笑>秦婉月，我就说过，你逃不出我的手掌心。你再打一下红小姐手机。您好，您拨叫的用户正忙。您好，您拨。徐念，电话都打了几十遍了，都无法接通。你说红小姐不会跟我大伯一样，是来对付凌霄哥的吧？我想起来了，那天下午，凌霄哥救他们老爷子时，那周府还说过要杀了凌霄哥。哎呀，我当时着急，还真以为他们是来救凌霄哥的。我怎么这么糊涂呢？好了，徐念，后悔也没用了。既然今天电话打不通，那明天我们去他公司找他。今天我先回家，让我爸去我大伯那儿探一探情况。你们怎么找到我公司来了？有什么事儿吗？黄小姐，我们给你打了那么多电话都打不通，凌霄哥到现在都没回来。你们是不是跟我大伯和宋家是一伙的？凌霄哥在哪里？你们到底把他怎么了？黄小姐，我们给你打了那么多电话都打不通，凌霄哥到现在都没回来，你们是不是跟我大伯和宋家是一伙的？凌霄哥在哪里？你们到底把他怎么了？我没有害你们的凌霄哥，你们也不要再找他了。你没有害我凌霄哥，那我凌霄哥人呢？除非你现在让凌霄哥出现，我就相信你。你现在见不到你的凌霄哥，他已经离开云城了。你骗鬼吧！凌霄哥离开云城，也不跟我们说一声。对呀、啊，凌霄哥离开云城一定会告诉我们的，而且他还要跟堂姐争洛洛的抚养权。洪大小姐，我求你跟我说实话，凌霄哥到底在哪儿？我不知道方公子在哪里。你们如果真的为了他好，也不要再找他了。我如果有他的消息，自会主动找你们。秦婉月，你爸那边真的一点消息没打探到吗？没有
我大伯什么都没说。伟爸，方公子恢复的怎么样？嗯，我收拾一下去京都。方小友大难不死，必有后福。感谢蒋家主和诸位的救命之恩，待来日定当涌泉相报。哈哈，不足过迟。周虎咱们找到你时，你身受重伤，没有气息。还说战无生还的可能，可是没想到你还是活过来了。当初秦家和宋家，他们拿我的女儿要挟我，我也是万不得已才用碧溪弓造成假死。原来如此，这碧溪弓失传很久了，没想到方小友练就了碧溪弓，真是奇才异能啊！也幸亏福伯他们及时赶来救我，不然的话，后果不堪设想。啊，那是方公子吉人自有天相。再说，方公子可不能死啊！你要是死了，我也会跟着去见阎王的。方公子可不能死啊！你要是死了，我也会跟着去见阎王的。蒋家主，此话怎讲？王妹，请问，方公子身上是否有一块半边玉佩？是的，可否给我看看？好。蒋家主身上。毒积极已经高芒，若两年内不加以根治，恐怕不到两年三年，性命难存。目前我只能暂时压制住你的蛊毒。义兄，我的病真的没救吗？有救，真的。嗯，那你为什么不帮我这口气？这里治好。你说，只要能治好我的病。要我付出什么代价都可以。哈哈哈哈哈！蒋家主，你误会了。我曾经练功，差点走火入魔，虽并无大碍，但气道上还是有所受损。目前我只能暂时帮你压制这股毒。那你还说我的病有救？那你还说我的病有救？这是，这是传闻中的上古天地龙凤呗，叶家的。蒋家主好眼力，叶家正因这对玉佩招来佟家歹心，惨遭灭门之祸。这对玉佩是叶老交给我暂为保管，我余生就一个心愿，为叶家报仇。佟家，你确定叶家惨案？是佟家所为，确定，所有的线索都指向佟家。叶兄啊，你要为叶家报仇，此情此意，我甚是钦佩。你是否知道，佟家势力如今可谓是日入中天呢？蒋家主，你父亲与叶老曾是八拜之交。想必江家不会袖手旁观吧？好，只要我活着，我蒋家必定全力相助。那蒋家主，你就没有顾虑了？<笑>佟家是前几年搭上了皇家外戚的关系，愈发本仗，近来也开始对我蒋家几番挑衅，还真有我怕。我蒋家乃皇家正室一脉，是该亮剑了。我蒋家乃皇家正室一脉
是该亮剑了。好，那我就替叶家先行谢过。这是，你手上的半边玉佩和我手上的合并在一起，才是完整的一块。等你见到持我手中半边玉佩的人，就是能彻底根治你蛊毒的人。弟兄，我的蛊毒，朕的人治好，绝无狂言。等你见到他，你就把你手上的半边玉佩交给他，他见到你这半边玉佩，他就会彻底根治你的蛊毒。也请蒋家主对他多加护佑。好，李秀，就我命程，我蒋家尽心全力护他周全。好，那我就多谢蒋家主。彭公子，李天心跟你是什么关系？他是我师傅。之前你在路边救我时，能准确看出我身上蛊毒几起十多年，我就知道你不简单。对呀、啊，你师傅可对你有什么交代？你师傅可对你有什么交代？交代？没什么交代呀、啊，李天心这老东西不会骗我吧？是不是我师傅对你有所交代？你师傅曾经给我一块半边玉佩，还说我只要把半边玉佩交给你，你就能彻底治好我的孤独机器啊！对了，这玉佩给你。蒋家主，我是可以治好你身上的蛊毒积极。此话当真，绝无虚言。易杰先这老东西，果然没有骗我。主妇，开酒，我要跟方公子畅饮。方公子是我蒋家最尊贵的上品，不可有任何怠慢。蒋家主。我看咱们还是先进行诊治。好，好。昊天是个黄道吉日，是舒婷和宋大少送好的订婚之日，也是我秦家跻身云城四大家族的开始之时。还有啊，我宣布一件事情，秦明，我决定把婉月嫁给宋家二少宋杰。大伯。我的婚事凭什么由你决定？我爸妈都决定不了，我绝不嫁给宋二少。False！ 你目无尊长，一点家规都没有。是啊，大哥，这事儿我跟婉月妈是一点都不知道啊。何况这女儿的婚姻，还是得听听孩子的想法嘛。好你个亲民，你也敢忤逆我？看不出来啊，你找反骨了。你不是一直觉得我没给你机会吗？我现在就给你机会。您说的是真的，大哥？什么机会啊？让你家婉月嫁给宋二少，这就是你们家翻身的机会。这这算什么机会啊？爸妈，我绝不嫁给宋二少。那个人就是个禽兽，人渣，他玩弄残害了多少女孩子呀？真是不识好歹！能够嫁给宋二少，可是你的造化。宋家的彩礼是。宋家的彩礼是：超级跑车一辆，十克拉钻戒一枚，云顶天空别墅一套，外加现金一个亿，还有李清明，升任家族四海集团副总经理，年薪一千万。大哥，你说的可是真的？绝无虚言。这后天，舒婷和宋大少的订婚宴，你把婉月和宋二订婚宴。一起办啊！那好，那我替我家婉月做做同意了。妈，我死都不会同意的。你这个死丫头，妈这不是为你好吗？哪个女人不图嫁个好人家？就算她送我少在外面花花草草，不也很正常吗？哪个男人不花心
，既然宋二少他那么喜欢你，说不定嫁过去之后他就不花心了呢。婉月妹妹，姐姐可是关心你的，你我一同加入宋家，我们也有个伴儿，还有享不尽的荣华富贵，你可别犯傻呀！我不稀罕。我这辈子除了凌霄阁，我谁都不嫁。你胡说什么啊？啊！我说过，我绝不同意跟姓方的小子。你不用想着方家那个废物了，他早就见阎王去了。你不用想着方家那个废物了，他早就见阎王去了。凌霄阁真的被你们害死了！放肆！胡说八道！你哪只眼睛看见我害死他了？婉月妹妹啊！你也不想想，那个废物已经一个月没出现了，不是死了是怎么了？一个废物死了有什么奇怪的吗？哎，我们可是一家人，你可不能冤枉我们呀！我一定会找到凌霄阁的。如果他真的被害了，那我也不活了，我绝不嫁给宋二少。你，你是……婉、哎、月啊，你是要把你妈给气死吗？那我的事儿，你们都不要管了。扑拿二兔，拦他！启明，你们家婉月不嫁也得嫁，否则的话，你们全家就不用活了。啊，大哥，你放心，傅天我决定让她嫁给孙少少。呃、哎，我和启明先带她回去了。舒婷啊，想办法。把王爷晚上约出来，通知宋二少，让他们俩生米做成熟饭。姐，我有办法让他听话。钱家主，您身上的蛊毒非常顽固，时间又太久，这一次不能全部根治，三个月之后再治一次就可以了。王小九，这张黑金珍尊卡里面有一百亿，还可以透支一百亿，列表心意，请务必收下。哎，如果还有什么要求，尽管提，我蒋家一定会办到。蒋家主，您的心意我领了，在下给您治病，是因为我跟蒋家主有缘。如果没缘分的话，您给我多少钱，我都不会治。喂，好的，我明白了。老爷，童家已经对我们的海外贸易下手了。看来童家是想撕破脸了。你通知少爷回国，也告诉小姐，继续盯紧童家在境外的动向。童家。童家，师傅，童儿坐牢这七年，谨记您的教导，一直都在勤修苦练，从不懈怠。不论是功夫还是医道，都以真化境。嗯，很好，徒儿没让为师失望。叶老，是时候该告诉他真相了。什么真相？你不姓方，你本是京都一大家族叶家小少爷叶凌霄。在你两岁的时候，叶家满门遭暗害，我救出了你爷爷和你，逃到宜城，隐姓埋名。后来，你爷爷为了你的安全，不得已故作家道中落，让你入罪于秦家。师伯，你知道真凶是谁吗？这二十多年来。我一直在京都暗访调查，皇天不负苦心人，终于有了眉目。一切线索都锁定京都一大家主童家。童家，爷爷，孙儿发誓，此仇不报，誓不为人。这个钥匙是打开京都皇家保险柜的钥匙，银行卡里有一个亿，密码是你的生日，还有这块玉佩也是你爷爷交给我的
，现在我都把它交给你了。玉佩是打开一个秘密保障的钥匙，通家当年对付你叶家，也就是为了这块玉佩。方公子，你是叶家人，啊！不瞒蒋家主，在下与童家不共戴天。叶百川，叶老，是你爷爷。是的。孩子，你师父曾经对我有交代，我决定收你做义子。师伯，这玉佩怎么只有一半？还有半边，我交给了京都一大人物保管。这两块玉佩合在一起，乃世间独有。等哪天你见到那个大人物，他会把另外半边交给你。那我该如何去寻找那位大人物呢？缘分到了，自然会见面。等你见到他，你一定要好生待他，也可以信赖他，因为他是你今后最大的倚仗。是，师伯。怎么不愿意？哦，凌霄拜见义父。嗯，好。义父，您是不是对童家很了解？童家，只不过是得势猖狂的跳梁小丑，一仗攀上了王将外戚的关系，倒是为非作歹，无恶不作。从今往后，你义父我，包括我蒋家，对你保驾护航。从今往后，你义父我，包括我蒋家，对你保驾护航。你放手去做吧。多谢义父。这张黑金镇子卡，你收下，在云城也许用得上。还有，你回云城。就住在云锦天宫一号，义父，这怎么是我这件老命比不上身外之物，还是你不认我这个义父啊？不不不，凌霄不是这个意思，那就收下。好，多谢义父。嗯，这就对了嘛。你回云城所有事宜。洪家主会全力配合支持你，多谢义父，多谢洪家主。周父，去安排专机。好的，老爷。嗯、哦，对了，方公子，不，叶公子，那个我呢，在京都呢，还有一些事情要处理，就让小女红丽啊，陪你回一趟云城，好吧？好。这老东西打的好算盘，这是要把女儿往上贴啊！哎，现在就坐吧。嗯。云城，我回来了。秦家、宋家，你们的末日到了。洪小姐，秦家和宋家都认为方凌霄已死，那就让世人眼里任人蹂躏的方凌霄成为过去吧。以后我是叶凌霄。但为了蒙蔽秦家和宋家，都叫我叶公子吧。好的，叶公子，叫我红丽就好了。以后有什么事儿，我是说任何事儿，都可以随时找我帮忙。咱们先去找徐念。好的，露露，帮大家回去待命。好的，叶公子，我们走吧。秦燕，洪小姐，你终于出现了！我打了你那么多电话，你也不接。我凌霄哥到底在哪里？秦家人都说他死了，我和秦婉月不信。我凌霄哥怎么会死呢？你凌霄哥怎么会死呢？他已经回来了。真的，凌霄哥真的回云城了。那他为什么不来找我？就算方凌霄他是我哥，他回来了。也应该跟我说一声吧
。哦，对了，他肯定是去找秦婉月了。等找完秦婉月，他肯定会来找我的。这世上已经没有方凌霄了。你是什么东西？你凭什么说我哥？我这不欢迎你，滚，给我滚！侯小姐，他应该跟你一起了吧？我这不欢迎他，滚！哟，小奶奶，脾气你大呀。你是谁？你到底是谁？只有凌霄哥和秦婉月才知道我的小名叫小崽崽，这还是凌霄哥小时候给我取的。你看好了，我是谁？你看好了，我是谁？嗯，哥，凌霄哥。真的是你，你知道我有多担心你吗？呃，行了，一个大男人哭什么鼻子啊？啊，给你看个好东西，这是什么？云顶天宫一号别墅的门卡。你怎么会有云顶天宫的别墅门卡？而且是一号别墅的。哥，你从哪里？拿一张假卡逗我开心的吧。这是我给凌霄哥的。嗯，云顶天宫一号别墅门禁卡，如假包换。云顶天宫一号别墅是属于我的，兄弟，以后也是属于你的。我，我不是在做梦吧？这是真的吧？哥，来，你掐我一下。来来来。疼，这是真的，这是真的，哥，我真的能住进去云顶天宫吗？那我以后每天都给你做早饭，换着花样来。哦，对了，他菜烧的不错，那必须的。对了，哥，跟你说个好消息，我带这款百家姓的酱香酒在直播间卖火了。哈，厉害啊！对了，红丽，我需要云城最高端的写字楼，买下一整层。我要把嘉泰公司搬进去，成立嘉泰集团，法人还是徐勉。哥，那要好多钱吧？我哪里来那么多钱呢、啊？云城最好的写字楼是我家海天集团的海天大厦，怎么会让叶公子花钱呢？明天我就命人腾出一层，配有最全的办公设备。好，我会给嘉泰集团先注资十个亿。我会给嘉泰集团先注资十个亿，红烈，你明天安排人手帮助徐念办理一下搬迁和变更的事情。好，一定安排处理好。哥，我感觉自己还是像在做梦。<笑>不管了，不管是做梦还是现实，我跟着你干就对了。对了，哥，你有去看秦婉月吗？她也是很想你，很担心你。后天跟宋二少订婚，还有秦淑琴，后天。也是跟宋豪订婚。哎，秦婉月，徐念，快来救我！你你在哪里啊？世纪环城，救救救！啊啊！哎，秦婉月，凌霄哥，我们抓紧去救他吧。走。秦婉月，你这个贱，你现在给谁打电话都没有用。今天晚上，我就让你尝尝欲仙欲死的滋味。嫂嫂，我死都不会让你玷污我的。你装什么青春？当初你们方凌霄那个废物，不知道干过多少次，他可是有妇之夫呢。啊、哦，凌霄哥是清白的，你不要玷污我和凌霄哥。你清白？好啊，那你今晚就怎么送二少，就证明你是清白的。那你今晚就怎么送二少，就证明你是清白的。你可是我亲堂姐，你怎么能这样对我？姐，别跟他废话。杰哥，我帮你把他带上楼上的客房。走。啊啊！紫薇，你们在车上等我，一会儿见了婉月，不要透露我的身份。哪来的杂碎乱床啊！赶紧滚，小心本少爷废了你啊！
，秦王爷呢？哦，原来是秦王爷那个废物叫来的救兵呐、啊！啊，我就说那个贱人啊，假装清纯吧，口口声声说非那个废物不嫁，还什么生是那个废物的人，死是那个废物的鬼。我问你们，秦王爷呢？老子凭什么告诉你啊？你再不滚，小心本少爷打断你的腿！哎，说，婉月在哪儿？你这个狗杂碎，老子凭什么告诉你？等着我送少来了，你就等着死翘翘吧！不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能来吧，宝贝儿。哎哎，想不到你这么烈性啊！本少爷就喜欢烈性的。你是个畜生，我死都不会让你玷污我的。你个贱人，你是想死吗？行，今天我就让你好好舒服舒服，让你知道这有多快乐，让你离不开我。嗯、住手！嗯你他妈是谁呀、啊？敢坏我的好吃！秦子明，这他妈是谁？什么意思？我不知道啊。他威胁我说，我带他来，他不杀我。你个怂包！小子，知道我是谁吗？还想玩英雄救美？王爷，王爷，你是谁？我是来救你的。是徐念让你来救我的吗？啊，对，我是徐念的朋友。你换药，你这个畜生，我饶不了你！秦子明，你这个怂包，他妈到手的鸭子又他妈飞了！你这个怂包，他妈到手的鸭子又他妈飞了！杰哥，我被打得比你更惨，他就威胁我说不带我来，我就要杀了我。哦，不过杰哥，你放心，这后天那个秦婉言那个贱人就要和你订婚了，到时候你可以名正言顺的干的。哼，秦婉玉，你的贱，你要嫁进宋家，我一定要让你尝到生不如死是什么滋味。哼。你姐呢？她也被打了，在楼下 KTV 呢。我们回去。洪小姐，秦婉月没事吧？明霄哥到底叫她没有？我们赶紧上去看一下吧。叶公子让我们留在这里，肯定有他的道理。秦婉月现在有没有事还不清楚，我们只能在这儿等着。叶公子和秦婉月出来了，走。走秦家主，再过两天，我们就要结儿女亲家了。宋秦两家就要同进退了。是，你们秦家跻身四大家族，也就指日可待了。你们秦家跻身四大家族，也就指日可待了。你要多仰仗宋家主啊！哦，是亲家，哈哈哈，你放心，我秦家以后啊，为宋家马首是瞻，严重了。哈哈，只要你家侄女和我们家宋杰后天订婚了，咱们呢就是亲上加亲了。哈哈，宋二少和婉言的事啊，宋家主您放一百个心，恐怕少和那个丫头。现在已经生米煮成熟饭了，那太好了！哎呦，哎呀，那是最好不过了。既然事情已经办妥了，那我就回去了。爸，我叫司机把车开到门口。嗯，怎么回事？爸妈、啊，怎么了？我们是被一个戴面具的人给打了。戴面具的人，装神弄鬼的
，是秦万月那个贱人，趁我们不注意偷偷打了个电话。不久，那个戴面具的就过来了，一定是他叫来的。那个死丫头，她人呢？被那个面具人救走了。爸，哥，这次一定得替我报仇。那个死垃圾不但打我，还他妈坏了我的好事。在云城，还有人敢对我宋家动手的？真是活腻了，宋豪，你赶紧去查查，戴面具的人是谁，绝不轻饶。在云城，还有人敢对我宋家动手的？哼，真是活腻了，宋豪，你赶紧去查查，那个戴面具的人是谁，绝不轻饶。好的吧，交给我来处理。你们两个人，干一个人干不了。哥，你不知道那个鸟人有点功夫，有点功夫，在我眼里就是个菜鸟，我一定把他找出来，打得他满地找牙。对了，我堂姐问那戴面具的人是不是认识徐念，戴面具的人说是，徐念肯定认识那个戴面具的人。那个垃圾是谁？哥，咱们见过，就是上次去的那个叫什么，呃，嘉泰电子商务那个做电商的。啊，是那个垃圾。上次那个姓方的那个死鬼的事儿还没找他算账呢，这一次一并算。不过我不想在我订婚前见血，你去查查那个模院的住址，等到订婚完之后，我们收拾他。好。哥，我们真的住到云顶天宫了，这是美梦成真了吧？这才只是刚刚开始。对了，你赶紧安排一下嘉泰公司变更集团和搬迁的事，越快越好。好，林霄哥。对了，我听洪大小姐说，上次你被秦家和宋家暗害的事情，包括你后面跟蒋家的事，哥，你是不是准备有大动作？哎，给云城的商界重新洗下牌吧。跟红丽妹妹好久没见了，你今天来有什么好事要带带姐姐我吗？还是说有什么需要我们陈家效劳？深情，你我虽然交往不深，但我对你印象还不错。不过我昨晚约的是你父亲，陈家主却派你出来应付我，这是瞧不起我洪家吗？哟，妹妹，你误会了，洪家是云城四大家族之一，平日洪家主和你对我们陈家是多有关照，生意上跟你们洪家也是往来不断。我陈家绝不敢怠慢，那陈家主避而不见是什么意思？家父凌晨突感身体不适，下床都不便。我哥哥昨天又去了京都，只能我来接待妹妹了。妹妹还请多体谅。好吧，言归正传，我今天呢是陪叶公子来的。叶公子有事要跟你陈家商量。哟，这位就是叶公子吧？叶公子戴着面具，好神秘啊。想必面具之下是一张迷死万千富家千金的超级帅脸吧？叶<咳>公子，请问找我们陈家有何指教？指教谈不上，我是来帮陈家更上一层楼的。叶公子口气不小啊，不过我陈家只想把自家旗下的产业经营好，其他我陈家也没有太高奢望。山雨欲来风满楼。想必陈家想固守自封，也是一种奢望。山雨欲来风满楼，想必陈家想固守自封，也是一种奢望。叶公子，危言耸听了吧？我陈家一向以来合法经营，也不与人争啊。人在家中坐，祸从天上来。自古以来，不思进取就会落后挨打。如果陈家真的没有危机感，那么我觉得。陈家就没有在云城存在的必要了。叶公子，你这不是来谈事儿，是来威胁我陈家。叶公子，哎，我不是在威胁你陈家，我是来救你陈家。你，陈琴，你到底想干嘛？好，说得好。爸，青儿，我在屋里，叶公子可谓笼中翘楚啊。老朽刚才在门口听了一回，受教了。小女自有娇惯，还请叶公子和洪家侄女谅解。叶公子既然专程前来一趟
，想必对我陈家做过了解。我陈某人立下这份家业，实属无疑啊！自卑伪入世，谨慎做人，合法做事，本只想求得平稳，奈何天不尽人意。人间万道，圣者为王，王者即为道。向道而生，背道而死。陈家主想必是明道之人。哪里哪里，老朽糊涂，还请叶公子指点迷津。老朽糊涂，还请叶公子指点迷津。云城四大家族生意往来互有交际，也有牵制，而且不乏勾心斗角。其实当下已是你死我活。洪家作为四大家族之首，在云城已是根深知茂，谁也无法撼动。而宋家和顾家，他们串通一气，力量不可小瞧。更何况宋家有京城佟家这层关系，在云城也是呼风唤雨。而你陈家，虽然处于世，又被孤立于世，生无所住，死无所依。叶公子，你别以为有洪立撑腰，你就可以胡说。行啊，住嘴！叶公子，现在宋家和顾家。确实对我陈家已经动手，老朽无意应对。请问叶公子，能否帮我陈家走出困境？能。叶公子，会不会有点太自信了？哼，信不信由你。我洪家与叶公子共进退，宋家和秦家联姻，他们一定会帮秦家跻身四大家族。而且会一起把你们陈家挤出四大家族之列，并且在云城除名。陈家主，好自为之。我就是死，也会拉他一个垫背的。我就是死，也会拉他一个垫背的。陈家主，勇气可嘉，在下祝您好运，告辞。叶公子，请留步。叶公子。是真的想帮我陈家吗？陈家主，敌人的敌人是朋友。我实话告诉你，在下和秦家、宋家还有顾家，乃水火不容。我一定会把他们从云城除名。我今天过来找你，不是因为你陈家对我有多重要，而是因为你陈家是积善之家，我可以提携一把。好，有你这句话，我陈世昌从今往后。为叶公子和洪家马首是瞻，陈家主放心，我一定会帮陈家走出困境，让陈家越走越好。好，好，叶公子，你需要陈家怎么做？等我通知。叶公子这么帅。你要是赢得叶公子的青睐，我陈家定会永盛不衰。你要是赢得叶公子的青睐，我陈家定会永盛不衰。哎，这个宏大之女啊，怎会拱手相让呢？对了，你记住，今后对叶公子要言听计从。林霄哥，叶公子，你是不是要开始对秦家、宋家还有顾家动手了？时不我待，我要赶紧处理完在云城的事情，在云城培养出自己的势力，然后回京都向佟家宣战。叶公子，我不知道你跟佟家到底发生了什么事儿，不过我愿意陪你回京都，站在你左右。啊。我哥和蒋家公子常年在国外，马上就要回国了。我们家在云城所有的事情都会交给我哥打理，我跟我爸也要一起回京都。这件事情以后再说。叶公子，你刚才为什么把面具摘下来了？我戴面具是不想让秦家和宋家知道我还活着，不然会惊动他们，也会影响到我的计划实施。我要打他们一个措手不及。还有更重要的一点，我不打草惊蛇，也是为了避免秦家和宋家在以乐乐、婉月、徐念他们要挟我。还有，你要加派人手，暗中保护好我的女儿。嗯，明白
。你刚刚跟陈琴还有陈家主一番陈词非常精彩，时势利弊，进退权衡，就像是一位指点江山、运筹帷幄的大统帅。就连陈家主心里那点小九九也都被你拿捏了。<笑>陈家主那只老狐狸，他也是心里没底，不敢决断。他其实非常希望能够有人拉他一把，而这拉他一把的人。有你洪家背书，他才安心。陈家主虽然心思颇重，但也算是识时务、有大谋，而且心术正，值得扶持一把。那你可以教我吗？教你什么？什么都可以，包括你的功夫、你的医道，还有你的谋略。你教什么，我就学什么。嗯、这样学起来是要吃很多很多苦头的，就怕你坚持不下来。那你一定吃了很多苦了，你是怎么坚持下来的？我曾经被迫替秦淑婷的弟弟入狱七年，这七年里，我一直苦修钻研师傅教给我的功夫和医道，我也教一教管教和狱友们功夫，还给他们治病。我不收钱，就是让他们帮我买一些经商之道、谋略之道、处世之道的书来看。我就一个信念：充实自己，武装自己。我要站在人生之巅。刚才你大伯打电话给你爸，又大骂一通。昨晚到底发生什么了？他配当大伯吗？妈，你们要为了一点钱被大伯家压一辈子，值得吗？你以为爸和妈真是为了钱？我还不是为了这个家，为了你，为了你今后生活的更好。妈，你究竟是为了你们好，还是为了我好？如果你和爸真的为了我好，你们不知道我想要什么吗？我不管你想要什么，那都是不务实的，只会坑害你一辈子。啊。我知道你心里还有信芳那小子，我是绝对不会同意的。何况上次到现在，都一个多月了。连人影都不见，是死是活都还不知道。我不管他是死是活，我都打他。你这个死丫头怎么永远不进了？总之一句话，你要是不跟宋家二少订婚，你就去喊逼妈死啊！爸妈，你们知道吗？昨天晚上，秦淑婷和秦子明帮着宋家二少给我下迷药，他们要迷奸我。要不是我偷偷打电话给徐念，叫了朋友来救我。你们现在看到的，就是我的尸体。这帮禽兽！你都要跟宋家二少订婚了，他们怎么还要迷奸你？啊，真是作孽哟、哦！哥呀，真的一点亲情都不念，你这真是要把我们一家逼死了吗？哥呀！真的一点亲情都不念，你这真是要把我们一家逼死了吗？妈，要不我们离开云城，我我们回云城好不好？孩子，你以为我们真的走得了吗？我们就是你大伯手里的一个棋子啊！啊，让我们生就生，让我们死就死了。闺女啊，我和你爸都知道委屈你了，可我们一家被你大伯拿捏的死死的。想摆脱，总比死了算啊！难道要赌上我一辈子的幸福吗？孩子，啊，如果连生命都无法保障，还有什么资格谈幸福？我们就认命吧暂时不要让秦家、宋家还有顾家知道我们联手。嗯，明白。叶公子，我公司那边还有点事情要处理，你先去忙吧，我自己打车就可以。这没关系，你去吧。洪小姐，您车洗好了，这是您车钥匙。你好，洗手间在哪里？在这边，我带您去。秦小姐你好，哎好，两位里面坐，下午通知您。
徐念，你赶快给我想想办法，我死都不想嫁给宋二少。我大伯肯定会对付我家人，我不怕，大不了就一死。但我不想连累我爸妈。你大伯为了一己私欲，一直不择手段。不过你也不要害怕，这些事情迟早会解决的。什么意思啊？你有什么办法吗？快跟我说说。我哪有什么办法，只是我预感到你大伯的末日就快到了。什么预感呀？你这都跟什么没说一样。我让你给我想办法，你倒好。什么预感？我还预感凌霄哥来救我呢。你预感到凌霄哥回来了？不用预感，凌霄哥一定会回来。你放心，我保证你肯定没事儿。你也不要担心，你大伯会逼你。真的吗？那太好了。哎，对了，昨天晚上救我的那个人是你朋友吧？你改天约他，我要好好感谢他。对，行，我会约他的。行，我会约他的。老婆，<笑>你也在这洗车呢？谁是你老婆？滚开！你看看你这话说的。明天我俩就订婚了，你不是我老婆，谁是我老婆？我就说咱俩缘分很深吧，洗个车都能碰见哦。宋二少，昨晚你跟我堂姐堂弟给我下套，我还没有找你麻烦呢，你赶紧给我滚！怎么能叫下套呢？对吧？那种好事迟早都要做的呀，你说是不是？那快点张口！哦。原来是你这个小瘪三呀！本少爷还想去找你呢，没想到你自己跳出来了。行，今天我就好好收拾收拾。宋二少，你凭什么打人？秦万源，你给我闭嘴！别逼我对你动手哈、啊<咳>！你告诉我，那个戴面具的是不是你找来的？他现在人在哪儿？是，是小爷我找来的。我也知道他在哪，可是小爷我就不告诉你，就要气死你。哦哦哦、嘴硬是吧？行，今天我就打得满嘴找牙。还是这次来找我吗？今天我就打得满嘴找牙。这次来找我吗？徐念，过来。没事儿，我跟他们开玩笑呢啊。他打你了吗？对，刚打我了。双倍还给他，滚！昨晚谢谢你救了我。啊，呃，没事儿，我跟徐念是好朋友。<笑>对，你们先聊，我去看看车洗好了没有。没想到徐念还有你这么厉害的朋友啊！哎，我听徐念说你明天要跟那个菜鸟订婚了。谁要嫁给他？是我大伯逼我爸妈，我爸妈又逼我。哦，哎呀，多好啊！那菜鸟又有钱又有势，能享福啊！以后我死都不会嫁给他的，而且我有男朋友，我男朋友从小跟我青梅竹马。哦，对对对对对，我听徐念说过你男朋友，也许他很快就会晕城了。对了，我建议你答应你大伯，跟宋二少订婚。你怎么？我绝不答应。你别误会我的意思啊！你要是不答应，你大伯肯定会为难你的父母，而你只需要去了就可以，不必表态答应订婚。真的吗？啊？嗯，那我再想想吧。徐念，嘉泰公司变更集团和搬迁的事落实的怎么样？凌霄哥，有洪家来帮忙，这办事效率真的是太快了。哥，你什么时候有空过去看一下？你办事我放心，我会去看的。开门。好。叶公子，坐。必然忙于公务。才来拜见你，还望见谅见谅。城主，我们是一家人，你在云城是一方之主
，我在云城还需要你多多支持。哎，叶公子，折煞必人了，福伯跟我交代了，叶公子一切吩咐，嗯，必人全力以赴。李城主，我叶凌霄在云城不过是一个过客，只不过我在这里有一些恩怨，我想在走之前做一些了断。叶公子运筹帷幄，想必已经有周全计划。李城主，东部新城建设是否可以分为两个区域来做区域项目的负责方？可以，叶公子定。好，你回去以后，你官方发布，云城东部新城建设三天之后，面向云城所有的企业招标，从相关企业中选出两名作为区域的负责方，所有相关事宜。均由海天集团负责。好，谨遵叶公子吩咐。谨遵叶公子吩咐。好，该出击了。嗯、黄大师，我儿子的病更加严重了，你想想其他法子。黄大师啊，只要您能救我儿子的病，我付出多大的代价我都愿意。黄大师。你一定要想办法救我我儿子的病啊！顾家主，顾夫人，秦家丫头若是没有错手，跟顾家少爷交合，治疗效果肯定差得很。但是，不是没有希望。就是说，我儿子的病有救了？是，只是。黄大师。你还有什么难言之处吗？秦家小丫头若没搓草，顾少爷跟她交合之后，再用我调配出来的极品地黄极英丸，一个月一个疗程，经过七七四十九个疗程，你家顾少爷定会痊愈。只是，那秦家小妹的寿命可就要减少。这恐怕不妥，这对秦家丫头太残酷了。我也是学佛之人，举头三尺有神灵啊。要说等他成年，我也就罢了。可不要可是，一个妇道人家，现在都什么时候？只要能救我儿子的命，要我的命都可以。只要能救我儿子的命，要我的命都可以。黄大师，我等会儿就去找秦家主，把秦家丫头送到我顾家。你的极品地黄金银丸有带吗？顾家主，这极品地黄金银丸可不是说有就有的，我要去调配，而且调配所需的药材都是极其珍惜名贵的，价值极其不菲，而且调配难度极高。黄大师，我说了。只要你能治好我儿子的病，我可以拿出我一半家业，要我的命都可以。顾家主，我不要你一半家业，更不要你的命，我是以救命为本。只是这些药材太过名贵，需要大量的钱财。啊，黄大师，你开个口，要多少钱都可以，一百个亿。一个礼拜，我会把名贵药材拿过来。一个月以后就可以跟顾少爷治病，保证他痊愈。好，你给我一个账号，我现在就先转十个亿给你。好一个坑蒙拐骗的江湖骗子，还称自己是高人，居然无视无辜孩子的性命，你可真是丧尽天良！好你个黄毛小子，还戴面具装神弄鬼！你是谁？你是怎么进来的？让我先教训了这个骗子再说。我、啊、不让你骗人，不让你骗人！啊啊啊啊！啊啊啊啊啊啊求求饶命！求饶命！我再也不敢骗他了，求饶命！我告诉你，以后不许骗人！哎，黄大师，你不能走啊！你还得救我儿子呢。你到底是谁？戴着面具装疯弄鬼，你到底想干嘛？你今天不说清楚，你大爷！我今天把你大卸八块。
，我是谁，你很快就知道了。我可以治你儿子的病。你真的能救我儿子吗？别听他吹，我凭什么相信你？信不信由你。那黄大师自己都承认他是骗子，你们还会信他吗？今天晚上把你儿子带到别墅一号楼，我给他治病。我们云顶别墅一号楼，那不是蒋家吗？你是蒋家人。今晚七点，过时不候。徐念，你怎么突然有这么多钱租这么豪华的办公室啊？其实吧，呃，是我那个戴面具的朋友，他很看好我的公司。他投资的，你那位朋友可神秘了，原来这么有实力啊！嗯，对了，嗯，我怎么觉得你那位朋友很多地方跟凌霄哥很像啊？有吗？哦，对了，我那个朋友好像对你也很有意思哦。去你的！我心里只有我凌霄哥。哎，嗯，这谁啊？你认识吗？不认识，管他呢，可能走错地方了。秦婉月，明天你就要跟本少爷订婚了，还在这儿跟不三不四的男人搞在一起，你是不是想找死啊你？宋二少，你跟踪我，谁要跟你订婚，你做梦吧！你干嘛？啊！宋二少，你个畜生，你敢打我！打你怎么了？啊！老婆不守妇道，老公打老婆，天经地义。你给我等着啊！等我先收拾完这个小垃圾，再带你回去好好玩。小瘪三，现在没有面具人跟你撑腰了吧？啊！我最后一次警告你，离我老婆远点儿。谁是你老婆？谁是你老婆？你闭嘴！说，面具人现在在哪儿？就算你今天打死老子，老子也不说。呸！嘴硬是吧？啊！双手不杀！住手！住手！你又来找我了？不不不，是我我哥来找你。你哥算个什么东西？他就是一只菜鸟，看来我今天不卸你一条胳膊一条腿，你是不长记性了。别别别别，我错了，我跟他们道歉，我错了，我错了，我不敢了，滚！李叶公子，还好你来了，否则我跟小月都要遭殃了。你们俩没事吧？我没事，我也没事。谢谢你又来救我们，叶公子你啊，呃，对不起，我看看你有没有受伤。哦，我本来是来看看公司布置的怎么样，没想到又碰到那个人渣，他过来找事儿。你们放心，呃，他不拿不了几天了。那太好了，以后我们也不用担心被人欺负了。哎，秦婉月，秦婉月。夏月、嗯，你怎么了？哦，我在想，凌霄哥要是现在在身边，该多好呀！我在想，凌霄哥要是现在在身边，该多好呀！看来秦姑娘对你的男朋友还真是情有独钟啊！要是你男朋友回云城了，他又没过来找你，你会怎么想？我相信凌霄哥，他回来一定会来找我的。如果没来找我，那一定是有他的原因。我也理解他。徐念，秦霄哥是不是回凌晨了？你是不是有什么瞒着我？怎么会呢？我哪有什么事儿瞒着你？你撒谎都不会。你说实话，凌霄哥是不是回凌晨了？为什么凌霄哥回来了，你们都不告诉我？为什么？王月。
就知道你会回来的，我就相信你不会死，相信你会没事的，凌霄哥，我真的好想你，好想你，你终于回来了。阿月，我怎么会死呢？我不是好好的吗？行了，别哭了。你还说。你回来了都不告诉我，害我一直为你担心。你心里根本就没有我。我一回来就去找了徐念，你正好打电话给他求救，我就马上去救你。对了，我这次回来一定会把宋家和你大伯赶出云城，也为了避免打草惊蛇，让他知道我已经死了，我才戴个面具。那你也不能瞒着我呀，让他知道我已经死了，我才戴个面具。那你也不能瞒着我呀，王月。对不起，你平常经常跟你大伯在一起，我也是怕他有所发现，所以没告诉你。其实也是为了你和乐乐的安全。我也猜到你是为了我和乐乐，算你有良心。那天大伯找你，是不是想害你啊？是，他们拿乐乐要挟我，把我打成了重伤。我就运用碧溪宫装死，也幸亏蒋家和洪家及时赶到，才救了我。凌霄哥，我不要你再离开我了。我们再也不分开了。对了，你就按照我说的，就同意你大伯去跟宋二少订婚。到了明天，你再拒绝，我会去救你的。好，凌霄哥，我听你的。叶公子，我儿子的病治好了吗？你放心，我一定会治好你儿子的病，只不过这一次不能全部根治，再有两次就好了。真的吗？真的，他会好起来的。儿子，你现在头还晕疼吗？不晕了，也不疼了。爸妈，我感觉我的身体比以前好很多了，也不会燥热。叶公子，谢谢您救了我儿子。您有什么要求，尽管跟我说，我一定会办到。我也可以把我的产业给你一半，我一定会办到。我也可以把我的产业给你一半。顾家主，我不会要你一分钱。你不要钱？那我俩又不认识，你为什么救我儿子？有几件事情我需要你的帮助，请说。什么事情？只要是我能办到的，即便要我付出半数家业，甚至包括我的命。我也会做到的。我需要秦家和宋家在云城除名。这好，而本身就看不惯宋秦两家狼狈为奸、横行霸道。我也是因为要救我儿子，才跟秦家联姻，否则我绝不与他们为伍。叶公子，请说，要我怎么做？你是，我就是半个月之前秦家和宋家，还有你们顾家要灭口的人。原来是你，你你没有死，大公子，实在对不起。当初我也是泥了心窍，被那家伙术士所骗，才要让你女儿跟我儿子联姻，还请方公子高抬贵手，原谅我吧。公子，请你大人不计小人过，放过我们吧。我不是方凌霄，我是叶凌霄。我本姓叶，你们放心，既然我给你们儿子治病，就不会和你们计较。对了，顾家主，有几件事情需要你的帮助。方公子，哦，不，叶公子，我顾家从今往后唯你马首是瞻。第一，这两天你想办法把我女儿从秦家接出来，送到我这里。叶公子放心，我一定办到。第二。你跟秦家、宋家继续保持好关系，他们有什么行动，随时通知我。好，叶公子放心，您交代的事情我一定会办到。行，你们先回去吧，三天之后再把孩子带过来，我给他治疗。好，叶公子，那我们先告辞了。各位啊，今天是舒平和宋大少的订婚宴，也是婉月和宋二少的订婚宴，这真是双喜临门呐！来
。我们住。哎，先别住，我是被我大伯逼迫来跟宋二少订婚的。我是绝对不会嫁给宋二少。你这个贱人，你敢玩阴的！我，秦婉月，你这个贱人，你敢悔婚？我会让你生不如死！我本来就没答应过，何谈悔婚？何谈玩阴的？这死丫头，是想翻天覆成吗？秦明，今天这死丫头再敢胡说，我就不认你这个兄弟！你真是个没有家教的贱货！你这个死丫头，你害死爸妈吗？秦家主，这事可大可小，你要处理好。孙大主，您放心。这秦家事还是我做了，怎么样？怎么样？你和宋二少，我还是死丫头，你押上九天客房，让他生米做成熟饭。我心里不愿意。大哥，你们不能这样。闭嘴！我跟他妈在做做他的工作。对，大哥，我和秦明一定让他同意，但你也不能强迫他呀。他今天必须是宋二少的人，都别再啰嗦了，赶紧把他拉去客房。你们都是禽兽，我死都不会让你们得逞的！住手！放开他！放开他！开他你们秦家和宋家真是卑鄙无耻、仗势欺人！人家姑娘刚刚说了，不愿意和宋二少订婚，你们却要对她施暴，还真是无法无天，还真以为你们秦家、宋家在云城能只手遮天吗？算个什么东西啊！戴个面具装神弄鬼呢？这有你说话的份儿吗？你就是那个面具人，哥，就是他，三番两次的坏我的好事，他还打我，今天一定把我灭了他！小瘪三，我这就找你呢。天堂有路你不走，地狱无门你偏头。找死！住手！宋大少，你真的以为你自己天下无敌吗？要打，先跟我过两招。叶公子，我来迟了。雷震，你是要和我们宋家作对吗？怎么，威胁我？我就跟你宋家作对，又怎么样？你，谁与叶公子为敌？也就是跟我雷震为敌，哼！一个小小的地下王，还真把自己当真冲了。我不管你什么仪仗，谁要敢跟我宋家作对，我一定会让你死的难看。我就是要跟你宋家作对，看你怎么样让我死的难看。叶公子，你想做什么，尽情的去做。我宣布，秦婉月小姐。从现在开始，是我的女人。你放屁！她明明是我的女人。小子，你太狂妄了！你以为有地下王给你撑腰，你就能放肆？地下王在本大爷眼里就是一坨屎，很热闹啊，很热闹啊！但我要提醒你们，云城不是法外之地。你们都是云城有头有脸的，但谁要干违法的事，我也会秉公执法。城主大人，今天是我女儿和宋家大少的订婚之日，也是我家侄女和宋二少的订婚之日。这小子竟然敢来闹事，还要把我侄女抢走！你赶紧派人把他抓起来！要不要抓谁？要你来教我吗？城主大人，我不是这个意思。滚开！哎呦！李城主，半月前我就派人到您这送了请柬，您是来参加全职订婚宴的吧？陈蒙不嫌弃啊，但没想到这小子到这儿来闹事，还抢人。城主大人，您要为我做主啊！宋家主，如果有谁无端闹事，我一定依法办事。不过也未必不是事出有因，我了解一下。这怎么？难道被抢之人不在这吗？呃呃，在，但是什么？但是谁抢人？谁被抢？
这里没有谁抢人，也没有人被抢，只是我身边的秦婉燕小姐被他们逼着要跟宋二少订婚，而他爱的人是我。秦婉燕姑娘，你选择谁？我选择他。秦婉玉，你这个贱人！以前说非方离休那个废物不嫁，现在又爱上这个不知从哪里冒出来的垃圾，你真是不要脸！现在这个时代，主张恋爱、婚姻自由。既然你们是真心相爱，那你走。贱人，不许走！大胆，李清竹，明摆着不把我们宋家人放在眼里。我告诉你，我们宋家人也不是吃素的。李成儒，你明摆着不把我们宋家人放在眼里啊！我告诉你，我们宋家人也不是吃素的。宋家主，我可是秉公执法，你别以为有京都的人撑腰就敢跟我放肆。云臣，那是我说了算。李成儒，你一点情面都不给吗？臣大事者，守重格局。云城东部新城建设项目招商会五日举行。你宋家主不赶紧准备谋划，还在为这鸡毛蒜皮的家庭琐事争长短，哼，有点让我失望啊！你好，宠主大人，您说的极是，宋家主也只是一时情急，还望宠主大人见谅。我跟宋家主私言几句，您稍等。宋家主，东部新城建设项目招商会在即，我看城主大人也是，不想大家多事，影响招商，就想息事宁人，也不徇私情。这次招商会，我们宋、顾、秦几大家族一定要拿下头筹，要以大局为重啊！可不能跟城主大人闹得不愉快呀！嗯，说的有道理。李成儒，刚才宋某人有事冒犯，请你海量，多多的包涵。今天这个事儿啊，就请你定夺了。爹，你们都别动。好了，你们继续，我走了。爸妈，我刚回家，没看到你们，就来工厂找你们了。妈，别生气了，你这个死丫头心还真大呀，还敢到处乱跑。现在宋家还有你大伯，都想法子害你俩呢。我不怕，爸妈，你们也不用怕，他们很快就完蛋了。你死丫头是疯了吧你啊,啊？怎么就不知道天高地厚了？你以为能逃得过今天，就能逃过明天吗？你以为宋家真会怕这位地下王，怕叶公子？他背后可是京都大家族佟家，那佟家可是势力滔天呐！婉玉啊，爸也理解你，你也别怪爸爸。这强势之下不能不低头啊，只能苟活啊。这只怪你爸没本事，连自己的老婆孩子都保护不了。我现在宁愿生活在一个普通人家庭里面，过平平淡淡的日子。以前我不同意跟小芳在一起，我就是气不过她软骨头的样子，才不同意你俩。啊，小芳的孩子也怪可怜的，恐怕上次已经被大伯和宋家暗害了。啊，我和你爸也商量过了，既然你选择叶公子，他今天也为你出头。我和你爸相信叶公子将来也会好好保护你的。婉玉啊，这卡里面有五千万，是咱们这个家这么多年所有的积蓄。你跟叶子公子赶紧离开云城，找一个没有人认识的地方，好好过日子。爸，妈，秦叔，刘姨。
。小芳，你没死啊？小芳，你没死就好。你可千万别让宋家和婉瑜他他不知道你没死啊！我同意你俩在一起，我现在就把乐乐偷偷哄出来，你和婉瑜带着乐乐一起走。先说，刘姨，我们不用走。你们也不用担心，宋家和秦广他们的末日到了。你这孩子是不是脑子坏掉了？你以为就算有地下王护着你，啊，他就会为了你跟宋家拼死拼活吗？是啊，小芳啊，你就别顾着了。我和婉月妈把婉月托付给你，你带着婉月赶紧离开云城啊。秦叔，刘姨，我实话跟你们说吧，现在整个云城都在我的掌握之中，不管是城主还是洪家以及地下王，陈家和顾家。他们都是跟我站在一块儿的，宋家和秦广，他们也是秋后的蚂蚱，过不了宋家。你你说的是真的？他说的是真的，爸妈，其实凌霄哥不姓方，他姓叶。这这到底是怎么一回事啊？我我我,我头都晕了。秦叔，刘姨，这一两句话说不清楚，我以后慢慢跟你说。这几天你们哪里都别去，在家里待着。我和婉月在一块，咱们要做好万全之策。好，我们今天居然被那个毛小伙子给耍了。哎呀，不知道他跟雷震什么关系，那么护着他，而且啊，这城主好像也是在帮那小子。雷震跟那小子什么关系，我不知道。我并不觉得虫子是在帮那小子。估计啊，虫子是在招商会前不想出什么乱子，所以啊，息事宁人。现在我们当务之急是怎么竞标拿到区域项目负责权。顾家主说的对啊，不过听说成为区域项目负责方，还要交五百亿的预付保障金。啊，这可不是一笔小数目啊！当下。能有一百亿现金流的家族，那是屈指可数啊！我秦家的现金，现在已经有能拿出的不出十亿啊！我顾家也是，只能凑出不足三十个亿现金呐、啊。我们至少要拿下一个区域项目方。我宋家呢，可以凑出二百多亿，但是呢，我们三家加起来都离五百亿还远远不够啊！我们可以找长期合作、承包工程的企业众筹，这不失为一个办法，但也不是万全之策呀。那还可以找银行贷一部分。现在啊，听说这么严重，依靠银行贷款的机会也不大呀。你们也去众筹嘛，我会联系京都的童家，我相信新城项目建设，童家会感兴趣的。我们就分头行动吧。好，秦家主。我还有件事儿，我要今天把乐乐接到我家去，也好让两个孩子先培养感情啊。这是不是太着急了？我担心那小丫头抵触情绪大，恐会节外生枝啊。金家主，这你多虑了。我会给他吃最好的，穿最好的，玩最好的，只会比秦家过日而无不及。这我跟舒婷商量一下。还商量什么呀？就跟孩子说，到顾家去住一段时间。我们现在啊，京城一致，一致对外。就按顾家主说的办。那好，那过会儿呢，我让舒婷把乐乐送去你家。洪小姐，谢谢你那天做了凌霄哥。婉月妹妹客气了，以后叫我红丽姐就好。好，红丽姐。徐燕，开门。好嘞，凌霄哥。叶公子，你看，这是谁？乐乐，楚燕阿姨。乐乐，乐乐，你看这是谁？爸爸。乐乐。爸爸，我好想你啊。乐乐，爸爸也想你。爸爸。妈妈和外公把我带给别人，让我给他们治病，我好害怕。乐乐，不怕啊，以后有爸爸保护你，没事的。真的。
的吗？真的，爸爸不骗你。顾家主，谢谢你，叶公子，你治好我儿子的病，我应该感谢你。哦，对了，宋家族和秦家族再筹集资金，而且还从京都童家那里调遣，他们对区域项目负责权志在必得呀。好，鱼上钩了。诸位，这次云城的东部新城建设项目招商会。主要是要选出两位区域项目方，那金雕成功者呢要缴纳五百亿的项目保证金。今天金雕结果出来后，需当场缴纳两百亿保证金。现在我们的竞标结果已经出来了，最终由环宇集团和嘉泰集团两家赢得这个宝贵名额，祝贺他们！下面有请两家的代表讲话，有请。华业集团，我们都知道是宋家的。嘉泰集团没听说过。是啊，什么时候出现那么有实力的集团公司了呢？都能跟宋家平起平坐了。说不定是京都的哪家皇家贵族的家族企业坑建云城呢？这嘉泰公司好像以前是做电商的。对对对，一家小公司，怎么突然一下子这么厉害呢？没想到是你，是吗？很意外吧？你没死？怎么会啊？孙家主，他就是方家那个废物，这怎么可能呢？居然是他！你不是早已经死了吗？看来你们很意外啊！今天你们的末日到了，我告诉你，你们欠我的，我让你们以十倍、百倍的还过来！黄毛小子，等我拿到了区域项目负责权后，我再收拾你，是吗？我看你还能蹦跶几天，方家的废物一定会报复我们的。他本身功夫不弱，这背后又有地下王给他撑腰。咱们这次啊，一定要想个万全之策呀、啊！哎呀，地下王不为俊，我们要赶紧联系世界顶尖高手前来助阵。那小子再厉害，也插翅难逃。我现在就联系世界顶尖高手，今天晚上全部到达云城。计划好了怎么对付我了？不过，这一切都晚了。我说了，你们的末日到了。垃圾，上次让你侥幸活了下来，这一次我让你死无葬身之地。我没时间跟你废话。再说了，你们在我的眼里就是几只蝼蚁。别忘了。乐乐还在我手上，你再管我，你永远见不到乐乐，是吗？那我现在就让你听一听。爸爸，乐乐在京都等爸爸，你要快点回来哦。乐乐，我很快就会回去，跟爸爸再见。爸爸再见。这孩子不是在你家吗？我也不知道怎么回事啊。我让我家宝贝看着呢，我现在马上给我们家宝贝打电话啊！呃，出事了，是你干的，是你把孩子抢走的。你们家的保镖就是摆设，就是一群废物。你，我也我也没想到他们会抢人呢。方立秀。方立秋，婉玉，你马上给我束手就擒，要不然我现在就杀了他！你把婉玉放开！哼，你要敢动他一丝一毫，我今天将你碎尸万段！来啊！喂，董事长，银行让我们最迟明天还清所有贷款，不然就查封公司了。董事长，银行刚刚通知，让我们最迟明天还清所有贷款，否则查封公司。对对。都是你干的！想必你们账户上已经没有现金了，就算把你们的产业都压上，也还不清银行贷款。还有，新城建设项目信誉保障金三百亿。
估计明天也还不上。<笑>你的算盘打错了，明天金城同家的人就过来了，他要带大一千亿的钱过来，是吗？你还在做梦，王丽、啊，告诉他京都的情况。我爸和蒋家已经在京都开始对童家进行清算，童家恐怕现在自身难保。这不可能，这不可能！你们洪家和蒋家怎么会跟这垃圾在一块呢？你们疯了吗？住口！已经穷途末日了，还敢对叶公子出口不逊？方小姐，你洪家和蒋家一定被这诬赖骗了。你刚叫完叶先生，他不姓叶，他姓方啊。叶公子本是京城二十多年前第一世家叶家的公子，岂是尔等鼠辈所知？林香，对不起，请你原谅我，我的都是我爸妈逼着我离开你的。你你原谅我，我现在又回到你身边，我们两个都有孩子了，不能让孩子没有妈呀！你还有脸说让我原谅你？都说虎毒不食子。你居然为了私欲，不但剖腹害父，甚至还要牺牲自己的女儿，就是为了达到你秦家跻身四大家族之内的野心。你死了这条心吧，凌霄，一日夫妻百日恩，你不能这么狠心啊！你可真是厚颜无耻，方凌霄！我不管你是叫方凌霄还是叶凌霄，我要你今天放过我宋家，要不然我现在就要死。我要你今天放过我们宋家，要不然我现在就要他死！金金儿，千千万不可！有什么不可？方凌霄，你说，你放过我们，要不然我要动手了！宋二少，不能这样！宋二少，不能这样！不能！哎！啊！住手！你他妈吃里扒外了你！哈哈，宋家子，话不要说那么难听啊！我从来不吓你们，利欲熏心，横心霸道。我只是为了救我儿子的病，不得已与你们为伍。现在叶公子可以治好我儿子的病。从叶公子给我儿子治病那天开始，我就是叶公子的。我把乐乐接到我家去，也是叶公子安排。从今往后，我为叶公子马首是瞻。好阴险，好阴险！这话怎么从你的嘴里面说出来，那么滑稽？再说了，只有弱者说别人阴险，这对强者来说是手段和谋略。你们歹毒无情，不用那手段和谋略，恐怕会任你们宰割，被你们吃的连一点骨渣都不剩。我说了，你们的末日到了，从今天开始，宋家从云城重名。凭什么？你宋世昌二十多年前不就是童家的一条狗吗？二十多年前，你肯定也参与了对我叶家的残害。我今天留你一条狗命，就是让你回京都告诉你的主子，我叶凌霄不日就回京都灭他童家满门。你，哎，金主，金光，要不是婉约爸爸给你求情。我今天让你们一家人生不如死，从此以后，秦家家主的位置由婉约爸爸接替。何这，限你三天之内，与秦广一家离开云城，共回宜城。